നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സ് ചെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിമൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ചെയിൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആയിരുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സും ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റോവും ഇതിൻ്റെ കോളോ ആയിരിക്കും അതായത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രിക്സ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്ര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുവെന്നും ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുവെന്നും നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറയ്ക്കും വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം കൺസേൺ അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ രണ്ട് റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താണുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് നമുക്ക് ഫോമുല ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ടു ബൈ ത്രീ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നാല് ഡയമെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇത് സെയിം ആണ് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതും നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും ത്രീയും ത്രീ ഫോർ ഫോർ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റു എ ത്രീ അതേപോലെ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ അതാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടു ത്രീയും ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഇത് റിമെയിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഈ ഇത് സീറോ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ടു ഇത് റിസൾട്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി വരും ഇവിടെ കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഇത് സെയിം ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വന്നു ഇത് രണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീയും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പാരൻറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫിക്സ് ഇതാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നമുക്കറിയാം ഓരോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എൻ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അത്രയ്ക്കും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വഴി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ
ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡി ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം ഫോർട്ടി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് സി എഫ് വൺ വൺ പിന്നെ ഉള്ളത് സി എഫ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ സെയിം പിന്നെ ഡി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ അതായത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സീറോ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പിന്നെ ഇത് ഡി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുക ജനറലൈസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സി എഫ് ഐ ജെ സി എഫ് ഐ ജെയിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ജനറൽ ഫോമുല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോമുല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഓഫ് ഐ ലെസ് ദൻ ഈക്വൽ ടു കെ ലെസ് ദൻ ജി ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എഫ് ഐ കെ ഈ ഫോമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഫോമുല വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതായത് ഡയനാമിക് പ്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വഴി എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടെത്തി അതിൽ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോവുക അതായത് ബെസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് റിഡ്യൂസ് ഫോമിലുള്ള മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് ഐ കെ ഇവിടുന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് സി എഫ് ഐ കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ ജെ പ്ലസ് ഡി എഫ് ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി കെ ഇൻറ്റു ഡി ജെ ഈ ഫോമുല നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് നാല് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ രൂപ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഫോർ നാല് മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ഡി ടു ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം മാക്സിമം അഞ്ച് തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അപ്പോൾ അതിൽ അത് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് മൈനസ് വൺ അതാണ് എൻ എ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ സി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് സിക്സ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടണ വാല്യൂ ഫൈവ് അങ്ങനെ അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആറ്റം മിനിമം തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കണം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ പാരൻറ്റീസ് കൊടുത്താലാണ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുക അതാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ഈ ഫോമിലേ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി നമ്മൾ ഇക്വേ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ നാല് മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എക്സാ എക്സാമിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ബേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ വണ്ണിന് ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ടു എ ടുവിന് ത്രീ ടു ഫോർ എ ത്രീക്ക് ഫോർ ടു എ ഫോറിന് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾസ് വരയ്ക്കാം അതായത് ഡയനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം അതിനെ പറയാം നമുക്ക് മെമ്മോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് മെമ്മോയിസേഷനും ടാബുലർ മെത്തേഡും ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ടാബുലർ ടാബുലർ മെത്തേഡാണ് ടാബുലർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡി സീറോ ഡി ടു ഡി വൺ ഡി ടു അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വാല്യൂസും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ സി ഒ ഫണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ വണ്ടിന്റെ എയ്റ്റ് അതാണ് സി ഒ ഫൺ ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് സി ഓഫ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു സീറോ 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 പിന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുശേഷം രണ്ട് അടുത്ത മെട്രിക്സ് ടൂവും ത്രീയും അത് ടൂവും ത്രീയും മെട്രിക്സ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ടു ലെസ് ദാൻ കെ ലെസ് ദാൻ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇത് രണ്ട് സീറോ ആണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടേബിളിൽ ട്വന്റി ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറെ ടേബിളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആദ്യം കിട്ടിയ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് കെയുടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാ കെക്കിൾ ടു ആണ് അപ്പൊ ടു ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കെയുടെ വാല്യൂ ടു കിട്ടി പിന്നെ അടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് നമ്മള് സി ഓഫ് ത്രീ ടു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഈ ഈ ഈ ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് അതായത് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ അതായത് മെട്രിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ സി ഓഫ് ത്രീ ത്രീ സി ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സീറോ ആണ് ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ത്രീ ഫോറിലെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കേക്കുള്ള ത്രീ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം അടുത്ത മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വണ്ണും ത്രീയും വണ്ണും ത്രീയിലെ നമുക്ക് സെയിം ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ വണ്ണിൻ വൺ കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ അത് നമ്മൾ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കുള്ള വണ്ണും കിട്ടും കേക്കുള്ള ടു കിട്ടും അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പാരൻറ്റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സി ഓഫ് വൺ വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ത്രീ അതേപോലെ സി ഓഫ് വൺ ടു സി ഓഫ് ടു ത്രീ ഡി സീറോ ഡി ടു ആ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റും കിട്ടി പറഞ്ഞ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കാം അതിൽ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യുക വൺ ത്രീയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ കെ കൊണ്ട് വണ്ണ് വന്നപ്പോഴാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വണ്ണ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അടുത്തത് ടു ഫോർ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഫോർ മൂന്ന് എന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേക്കുള്ള ടൂവിലും കേക്കുള്ള ത്രീയിലും അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഏകദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ഓഫ് ടു ടു സി ഓഫ് ത്രീ ഫോർ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ഫോർ അതേപോലെ ഇവിടെ ഡി ഡി വൺ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ അത് സി എഫ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സി എഫ് ഫോർ ഫോർ ഈ ഫോമിൽ കിട്ടും ആ ഫോമിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് അറിയാം പിന്നെ സി എഫ് ത്രീ ഫോർ സി എഫ് ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് ടേബിളറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടേബിളറിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ടേബിളറിൽ സേവ് ആണ് ആ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ പാര എങ്ങനെ പാരന്റീസ് കൊടുത്താലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എണ്ണം കുറയ്ക്കാവുന്ന പാരന്റീസ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് കെ എന്ന ടേബിളിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കെയുടെ ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാം വണ്ണും ഫോറും അതായത് മെട്രിക്സ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അതിൽ ത്രീയിൽ വെച്ചാണ് ഒരു പാരന്റീസ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ത്രീ എ ഫോർ എഴുതുക എന്ന് ത്രീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാരന്റീസ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വണ്ണും ത്രീ എടുക്കുക വണ്ണും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എവിടെ വെച്ചിട്ട് പാരന്റീസ് കൊടുക്കേണ്ട വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എ വണ്ണിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പാരന്റീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരന്റീസ് കൊടുത്തു പിന്നെ എ ടു എ ത്രീ ഒരുമിച്ച് എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൺ ടു കൺസിഡർ ചെയ്താലും വണ്ണിൽ തന്നെ പാരന്റീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പാരന്റീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ണും ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാരന്റീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ എ ടു ഇൻറ്റു എ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം എ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫോ നമ്മൾ ടാബ്ലോ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അനാലിസിസ് പാർട്ട് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഒരു ഒന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നു ഇവിടെ നാല് വന്നു നാല് മെട്രിക്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സമ്മന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് എൻ എൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നാല് എലമെൻറ്റ് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ എലമെൻറ്റ് ആണ് എൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരാം അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും എൻ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ആൻസർ so uh, thank you for watching